प्रॉब्लम है जी एडिशन ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर्स तो सबसे पहले है एड फोर बाय सेवन प्लस फाइव बाय सेवन यानी फोर बाय सेवन और प्लस फाइव बाय सेवन मैं थोड़ा सा दोबारा से सवाल लिखता हूं अब ये ऐसी एडिशन है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के बराबर हैं दोनों के क्या हैं बराबर हैं तो ऐसी सूरत में हम सिंपली जो न्यूमिनेटर्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं यानी फोर और सेवन ठीक है तो फोर और सेवन क्या आ जाएगा फोर प्लस सेवन नाइन तो नाइन डिवाइडेड बाय सेवन हमारे पास दोनों फ्रैक्शन का जवाब आ जाएगा तो इस सूरत में हम सीधी सीधी हमने एडिशन कर दी चूंकि डिनोमिनेटर बराबर थे अब हम देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर बराबर ना हो केस नंबर दूसरा है थ्री बाई एट प्लस वन आवर सिक्सटीन अब इसमें जो है वो डिनोमिनेटर जो है एक आठ है और एक सोलह है अब हम क्या करेंगे इनको ऐड करने के लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर करेंगे इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एक जो डिन एक जो डिनोमिनेटर है वो दूसरे का मल्टीपल है यानी हम बात कर सकते हैं कि एट को अगर मैं टू टाइम एट टू टाइम सिक्सटीन होता है तो लिहाजा एट जो है वो सिक्सटीन का फैक्टर हो गया ये भी कहा जा सकता है तो हम कह सकते हैं जी के और सिक्सटीन जो है वो एट के मल्टीपल्स में आता है हम क्या करेंगे हम एट का डिनोमिनेटर यानी एट को सोलह बनाने के लिए इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू यानी जो फ्रैक्शन का रूल होता है वो क्या होता है कि अगर आप डी नोमिनेटर या न्यूमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जो दूसरा न्यूमिनेटर या डी नोमिनेटर होगा उससे भी करना पड़ेगा यानी अगर मैंने डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई किया है तो ये काम मुझे न्यूमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा ताकि जो फ्रैक्शन रहे वो इक्वेलेंट रहे थ्री बाई एट के अब ये देखें अब ये बन गया है थ्री टू थ्री जो सिक्स बाय सिक्सटीन और ये प्लस वन बाय सिक्सटीन तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो जवाब आ जाता है डिनोमिनेटर को सिर्फ जमा करने से सिक्स प्लस वन सेवन और सेवन बाय सिक्सटीन ठीक है एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम एल लेते हैं ठीक है अब इसमें हम देखते हैं कि अगर फाइव बाय सेवन प्लस एट बाई नाइन अब इसमें जो फाइव बाय सेवन है यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो ना तो फैक्टर है दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का ना ही दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में आते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए इसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब मल्टीप्लाई बाय सेवन तो ये फ्रैक्शन के रूल के मुताबिक हमें ये काम डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा और सेवन को इस फैक्टर के बराबर करने के लिए हम नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये काम हमें डिनोमिनेटर में बी करना पड़ेगा अब आप देख सकते हैं कि बन गया है नाइन फाइव टाइम्स फोर्टी फाइव और नाइन सिक्स टाइम्स नाइन सेवन टाइम्स सिक्सटी थ्री और प्लस एट सेवन टाइम फिफ्टी सिक्स और नाइन सेवन टाइम्स सिक्सटी थ्री तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जी फोर फाइव प्लस फाइव सिक्स सिक्स प्लस फाइव इलेवन वन कैरी चला गया फाइव प्लस फोर नाइन प्लस वन टेन वन हंड्रेड एंड वन डिवाइडेड बाय सिक्सटी थ्री अब आगे हम अगर इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं लेकिन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो होगी वो तीन मुख्तलिफ केसेस में हम इस तरह से करेंगे ठीक है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपल सिर्फ हम न्यूमिनेटर्स को जमा कर लेते हैं अगर डिनोमिनेटर दूसरे का मल्टीपल हो या एक दूसरे का फैक्टर हो तो उस सूरत में हम सिर्फ एक को मल्टीप्लाई डिवाइड करके दूसरे के बराबर करते हैं और तीसरे केस में हम दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी अगर ना फैक्टर हैं या मल्टीपल हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और यही काम हम इनके न्यूमिनेटर के साथ भी करेंगे तो हम उनको ऐड कर सकते हैं 